আসসালামু সপ্তম শ্রেণীর 19.1 এর এক নম্বরে যে অঙ্কটি রয়েছিল যে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করার পরে আমরা আজ দুই নাম্বার ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করব আমাদের এখানে ক নাম্বার 225 খ নাম্বার 961 গ নাম্বার 3969 এবং সর্বশেষ ঘ নাম্বার 10404 এর আমরা বর্গমূল নির্ণয় করব বর্গমূল ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করার সিস্টেমটি হচ্ছে আমাদের যে কোনো একটা সংখ্যা দেয়া থাকলে এখানে যদি আমি একটা সংখ্যা লিখতে যাই যে 2520 তাহলে আমরা সর্ব ডান থেকে দুইটি করে অঙ্ক সিলেক্ট করতে করতে আমরা ডান দিকে আসব সর্ব ডান থেকে আমরা বাম দিকে আসব সর্ব ডান থেকে সিলেক্ট করতে করতে আমরা বাম দিকে বাম দিকে আসব তাহলে এখানে আমরা যদি ক নম্বরটা প্রথমে করতে যাই ক নম্বরে কত দেয়া আছে 225 225 কে যদি আমরা সর্ব ডান থেকে সিলেক্ট করি তাহলে 2 আর 5 সিলেক্ট হচ্ছে আর 2টা আলাদা থাকতেছে তাহলে এখানে আমরা এটার কি করব এটার বর্গমূল নির্ণয় করব ভাগের সাহায্যে এখানে বর্গমূল নির্ণয় করার সময় আমাদের 1 স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 2 স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 3 স্কয়ার ইকুয়াল টু 9 4 স্কয়ার ইকুয়াল টু 16 5 স্কয়ার ইকুয়াল টু 25 বা 25 6 স্কয়ার ইকুয়াল টু 36 7 স্কয়ার ইকুয়াল টু 49 এই জিনিসগুলো অর্থাৎ বর্গগুলো আমরা ইউজ করব তাহলে 2 এর মধ্যে আমরা কোনটা নিতে পারতেছি 1 কারণ 2 এর মধ্যে যদি আমরা 2 স্কয়ার নেই তাহলে 2 2 কোণে 4 হয়ে যায় তাহলে এখানে প্রথমে আমরা 1 দ্বারা 1 কে 1 নিলাম তাহলে এখানে 2 থেকে 1 মাইনাস করলে কত নামবে আমাদের 1 এখন আমাদের পরবর্তীতে যখন আমরা সংখ্যাটা নামাবো আমাদের এই যে পরবর্তী যে জোড়াটা থাকবে পুরো সংখ্যাটা এখানে নামবে অর্থাৎ এখানে 25 নামতেছে এখন পরবর্তীতে যখন আমরা করতে যাব এখানে আমাদের ফলাফলটা কত আসছে 1 আমরা এখানে 1 এর ডাবল নিব 1 এর ডাবল কত 2 1 এর ডাবল নেয়ার পরে এখানে আমাদের এমন একটা সংখ্যা বসাতে হবে আমরা এখানে এমন একটা সংখ্যা বসাবো যে সংখ্যা দ্বারা এই পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করলে এই সংখ্যা চলে আসে বা কাঁচা কাঁচা একটা সংখ্যা চলে আসে তাহলে এখানে যদি আমরা 2 এর সাথে এখানে 5 বসাই এবং যদি এটাকে 5 দ্বারা গুণন করি এখানে 5 বসালে আমাদের 5 দ্বারা গুণ করতে হবে 4 বসালে 4 দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এখানে 5 বসিয়ে যদি আমরা 5 দ্বারা গুণন করি 5 5 আ 25 এর 5 হাতে আছে 2 5 2 গুণে 10 আর 2 হচ্ছে 12 তাহলে এখানে 125 হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা 5 বসাতে পারি 125 আমাদের এখানে সর্বশেষ শূন্য আসছে তাহলে এখানে যে সংখ্যাটা বসালাম এটা এখানেও বসিয়ে দেব সুতরাং আমাদের এখানে নির্ণয় ভাগফলটা কত আসছে বা বর্গমূলটা কত আসছে 15 এখানে যে ফলাফলটা আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বর্গমূল সুতরাং এই অঙ্কটা করা শেষে আমরা সুতরাং সর্বশেষ বলে দিতে পারি যে সুতরাং 225 এর বর্গমূল 225 এর বর্গমূল इक्वल टू रूट ओवर 225 इक्वल टू আমরা বলে দিতে পারি 15 তাহলে এটাই হচ্ছে এটার বর্গমূল 225 এর বর্গমূল হচ্ছে 15 সুতরাং লিখে দিব যে সুতরাং নির্ণয় বর্গমূল নির্ণয় বর্গমূল হচ্ছে 15 আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কটি রয়েছে 961 আমরা যদি দ্বিতীয় অঙ্কটাকে করি খ নম্বরে বলা আছে যে খ নম্বরে 961 তাহলে 961 কে যদি আমরা ডান পাশ থেকে সিলেক্ট করি দুই গড় করে তাহলে 6 আর 1 কে আমরা সিলেক্ট করতে পারতেছি তাহলে আমরা 9 এর মধ্যে আমরা কত এর বর্গ নিতে পারি 3 এর বর্গ 3 3 কে 9 তাহলে এখানে কত নামতেছে পরবর্তী জোড়াটা নামবে 61 তাহলে এখানে আমরা 6 এর ডাবল নিতে পারি 6 এ 3 2 কোণে সরি 3 এর ডাবল নিতে পারি 3 2 কোণে 6 এখন এখানে কত সংখ্যা বসালে 61 কে যাবে নিশ্চয় 1 61 কে যদি আমরা 1 দ্বারা এখানে 1 বসালাম এখানেও 1 এক দ্বারা গুণন করি তাহলে 6 কে 6 এক 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 6 কে 6 61 আসছে তাহলে এখানে আমরা এক বসাতে পারি এক বসালে এখানে 61 চলে আসে তাহলে এখানে যে এক বসালাম আমরা এখানেও আমাদের এক বসাতে হবে সুতরাং আমরা এখানে বলে দিতে পারি যে সুতরাং 961 এর বর্গমূল 961 এর বর্গমূল ইকুয়াল টু √ 961 इक्वल टू एक तीरिश। शोरबुशिश बोली दी तो पारी थे। शूत्रांग न्यू न्यू बर्गो मुल्लों से एक तीरिश। हमरा जो दी एक तीरिश दरा एक तीरिश के ग्रुण करे दे ताले हमरा नौशो एक्शुटी पाबो। शूत्रांग बोली दी तो पारी न्यू न्यू बर्गो मुल्लों से एक तीरिश। 
আমাদের চার নম্বরে যে অঙ্কটি ছিল সরি তিন নম্বরে যে অঙ্কটি ছিল যে তিন হাজার নয়শো উনসত্তর আমরা তিন হাজার নয়শো উনসত্তরকে এখানে করার চেষ্টা করি গনম্বর গনম্বর বলা আছে হচ্ছে তিন হাজার নয়শো উনসত্তর তিন হাজার নয়শো গনম্বর তিন হাজার নয়শো উনসত্তর তাহলে এখানে আমরা গনম্বরটা যদি সমাধান করি তাহলে আমাদের ফলাফল কত আসে আমরা একটু দেখি তাহলে তিন হাজার নয়শো উনসত্তর আমরা ডান দিক থেকে দুই গড় করে সিলেক্ট করে আসি এখানে দুই গড় এখানে দুই গড় তাহলে আমাদের উনচল্লিশের মধ্যে কত ওর বর্গ যাচ্ছে সাত সাতা আচ্ছা এটা হচ্ছে উনচল্লিশ উনচল্লিশের মধ্যে কত ওর বর্গ যাচ্ছে ছয় ছয় ছত্রিশ সাত সাতা উনপঞ্চাশ তাহলে ছয় দ্বারা নিতে পারি ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় ছয় ছত্রিশ হয়ে যাচ্ছে এখানে আমাদের তাহলে আমরা যদি উনচল্লিশ থেকে বা নয় থেকে ছয় বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের আস্তে আস্তে হচ্ছে তিন তিন থেকে তিন শূন্য নামে দরকার নেই আমরা ছয় আর নয়টা নামিয়ে দিলাম ছয়ের ডাবল কত আমাদের বারো এখন এখানে এমন একটা সংখ্যা বসাতে হবে যাতে তিনশো উনসত্তরকে যায় তাহলে আমরা যদি দেখি আমরা যদি এখানে তিন বসিয়ে চেষ্টা করি এক দুই এখানে তিন বসালাম এখানেও তিন দ্বারা গুণন করবো তিন ত্রিকে নয় তিন দুগুণে ছয় তিন একে তিন তাহলে তিনশো উনসত্তর কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তিনশো উনসত্তর এখানে হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে তিন বসালাম আমরা তাহলে এখানে বলতে পারি তিনশো উনসত্তর যেহেতু এখানে তিন বসালাম এখানেও ফলাফলটা আমরা তিন বসিয়ে দিব সুতরাং তখন আমরা বলতে পারবো যে সুতরাং তিন হাজার নয়শো উনসত্তরের বর্গমূল ইকুয়াল টু তিন হাজার নয়শো উনসত্তর ইকুয়াল টু তেষট্টি সুতরাং বলে দিতে পারবো যে নির্ণয় বর্গমূল সুতরাং নির্ণয় বর্গমূল তেষট্টি তাহলে এটা ছিল আমাদের গ নাম্বারের অঙ্ক তাহলে গ নাম্বারের উত্তর আমাদের আসলো হচ্ছে তেষট্টি তিন হাজার নয়শো উনসত্তরের বর্গ আসছে আমাদের বর্গমূল আসছে তেষট্টি সর্বশেষ গ নাম্বারে যে মেয়েটি রয়েছে যে গ নাম্বার বলা হচ্ছে যে দশ হাজার চারশো চার তাহলে আমরা ভাগের সাহায্যে দেখবো যে দশ হাজার চারশো চার চারের বর্গমূল কত তাহলে আমরা দশ হাজার চারশো চার লিখে নিলাম আমরা ডান দিক থেকে দুই গড় করে জোড়া তৈরি করলাম শূন্য চার শূন্য চার তাহলে আমাদের সর্বশেষ দিকে এক বিদ্যমান রয়েছে তাহলে আমরা এটাকে এক দ্বারা নিতে পারি এক ইন্টু এক এক স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক আসছে আমাদের তাহলে এখানে নামতে আসে আমাদের শূন্য চার একে ডাবল হবে আমাদের দুই তাহলে এখানে কোন সংখ্যা বসালে আমাদের চারকে ডিভাইড করা যায় আমরা যদি এখানে এক বসাই তাহলেও এক দ্বারা গ্রহণ করলে একুশ চলে আসছে কিন্তু এখানে আসছে হচ্ছে আমাদের চার তাহলে আমরা করতে পারি হচ্ছে আমরা শূন্য দ্বারা বিশকে গ্রহণ করে দিতে পারি শূন্য দ্বারা এখানে শূন্য বসিয়ে শূন্য দ্বারা গ্রহণ করলে এটার মান চলে আসে শূন্য তাহলে এখানে আমরা শূন্য শূন্য দ্বারা আগে এই শূন্য চারটা আবার নামিয়ে নিলাম তার পরবর্তীতে আমাদের এখানে শূন্য চারটা আবার নামতেছে এখানে যে শূন্যটা বসালাম এই শূন্যটা আমরা এখানে বসাতে পারি এখন পরবর্তীতে আমাদের দশের ডাবল কত দশের ডাবল হচ্ছে আমাদের বিশ এখন এখানে কত বসালে আমাদের এটাকে ডিভাইড করা যাবে আমরা যদি এখানে বিশের সাথে দুই বসাই তাহলে দুই দ্বারা গ্রহণ করবো আমরা দুই দোকানে চার দুই শূন্য শূন্য দুই দোকানে চার চারশো চার কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে দুই বসালে আমরা চারশো চার লিখে দিতে পারি তাহলে এটার শেষে ভাগ শেষ কত আসতেছে জিরো আসতেছে তাহলে এটা এখানে যেহেতু শেষ অঙ্কে বা এখানে যেহেতু আমরা দুই বসাইছি সেহেতু এখানে আমাদের দুই বসাতে হবে সুতরাং আমরা শেষে এটা বলে দিতে পারি যে সুতরাং দশ হাজার চারশো চার এর বর্গমূল বর্গমূল ইকুয়াল টু দশ হাজার চারশো চার ইকুয়াল টু দশ হাজার চারশো চারের বর্গমূল কত বেরোচ্ছে এখানে আমাদের একশো দুই সুতরাং এখানে আমরা একশো দুই লিখে দিলাম এখন আমরা সর্বশেষ লিখে দিতে পারবো যে সুতরাং নির্ণয় বর্গমূল নির্ণয় বর্গমূল একশো দুই আর এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য অ্যান্সার ধন্যবাদ